Hello, hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Hello, hello, me escuchan? Can you hear me? Can you listen to me? Yes, hello. teacher. Yes, teacher. Thank you, thank you very much. Welcome to another English class. Bienvenidos nuevamente a otra clase en inglés. Okay, today it is uh, 12. Okay, August 12. Right? Sí, ahora es 12. Right? Okay, month, it is August and today is Friday. Okay, the last day of the week. All right, in the previous class, we studied a little bit about uh, vocabulary. Se un poco el vocabulary. También repasamos un poco el simple past tense. También ahora vamos a tener un pequeño review, pequeño repaso del simple past. Simple past. Okay. Okay, well, vamos a recordar eh, who has a sentence with industry. ¿Quién tiene alguna una oración con industry? Industry. Who has a sentence with industry? Hola. 
industry. The exactly. pharmaceutical industry has increased its sales. In, has increased, ¿verdad? Incrementado. Yes, it sells. Ok, excellent. Increased, perfect. Muy bien. Ok, the pharmaceutical industry. Otra industry que usted recuerda. Industry. Industry. Otra, otra que recuerden. Industry. Tenemos eh, tourism industry. We have cardboard industry, car components industry. Muy bien. Alguien tiene una, una oración con staff. Recuerden que es staff. Es staff. Staff. Does, do you remember what the staff is? Recuerden que es staff. What staff is? O tienen alguna oración con staff? In my work, has a staff accountant. Okay, in your in your, okay, in your work, has a accountant staff, right? Muy bien, excelente. Very good, thank you, Miss Carla. Okay, how about networking? I can record that case networking. Networking, do you remember what networking is? Alguien que tenga una oración utilizando networking. Networking. Okay, how about branch? Branch. Do you have a sentence with branch? Me to check. Okay, thank you, Mr. Bernardo. In my job, we have many branches in Central America. Okay, excellent. You have different branches in Central America. Okay, pueden ser también la palabra branch significa ramas, por ejemplo, ramas de un árbol. Okay, o subcategorías, branches or branch. O también eh, un contexto de empresas pueden ser. Eh, que okay, como pequeñas pequeñas que okay, están repartidas okay sucursales branch okay how about guest guest tiene alguna oración utilizando guest guest okay how about Headquarter, headquarters. Alguien tiene alguna oración utilizando headquarters? Our headquarter is local in El Salvador. Excellent, very good. It's local. Okay, significa que los branch, los branches están fuera de El Salvador, right? Ok, good. Very good. Ok, bueno. El día de ayer un, eh, realizamos la sopa de letras. Ok. Y eh, con éxito eh, encontraron todas las palabras. Muy bien. Bueno, vamos a tomar la asistencia de ese día. I'm going to start taking the attendance list. Ok, hacerle ese recordatorio de que hoy se termina la unidad número 2. Ok, y eh, tienen que tener sus actividades cargadas en la plataforma. Ok, relacionadas a la unidad número 2. Ok, vamos a tomar la asistencia. Comenzamos con Miss Serrano Durán. Miss Serrano Durán. Jaime Pérez. Jaime Pérez. Castro Santana. Present teacher. Tengo hielo ahí. You, eh, Me Rodríguez, ahí Rodríguez Díaz. Present teacher. Thank you, Mr. Okay. Uh, let me see. Franco Nunez. Present teacher. 
Good. Uh, Monroy Calix. Present teacher. Thank you, Mr. Hernandez Quintanilla. I am here, teacher. Thank you, Miss Hazel Pineda Castro. Pineda Present, Castro. Teacher. Thank you, Miss. Present. Thank you very much. Eh, Parrilla Garcia. She's here. Alfaro de Canales. Me, teacher. Thank you, Hernandez Carvajal. Present, teacher. Thank you, Lopez Montes. Present, teacher. All right, thank you. Neftali Garcia. Present teacher. Thank you, Mr. Neftali Hernandez Sotelo. Present teacher. All right, thank you, Ms. Carla. Good. Uh, Peraza Sandoval. Present teacher. Good. Thank you, Ms. Um, Lopez Portillo. Lopez Portillo. Guillén Cruz. Guillén Cruz. Eh, Yancy Kelita. Yancy Kelita. Ok, Carpio Bonía. Uy, prese. Thank you. Um, López Montalvo. López Montalvo. Thank you. Amaya de Amaya. Amaya de Amaya. Ok, good. Bueno, vamos a continuar. Ok, en, la clase, en las clases anteriores repasamos un poco el pasado simple en la, verbo, en la forma regu, eh, perdón, regular. Ok. Eh, ¿Alguien recuerda cuál es, cómo convertimos verbos al pasado, al pasado simple? Cuando son regulares. ¿Do you remember? E, D y D. Exactly. Agregamos ED o D para convertirlos a su pasado simple. ¿Alguien me puede decir un verbo en pasado? ¿Verbo regular? ¿Verbo regular? Go ahead. ¿Perdón? Go ahead. es verbo irregular y el pasado no es go, es when son los verbos que le agregamos ed take Ok, ¿qué tal jump? ¿Cuál, ¿Cómo se convertiríamos el verbo jump, jump al pasado? Jumping. Exactly, ok. Agregaríamos ed al final y diríamos jumped. O una t, ok, jumped. Muy bien. Eh, otro verbo que recuerden que sea regular, que, tenemos, que podremos agregarle ed. Like. Exactly, like. Ok, eh, verbo like termina en E, por lo tanto vamos a agregar únicamente T al final. Like. Very good. Attend. Attend, perfect. Attend. Attend es un verbo regular, el cual le agregamos T al final. Attend. Muy bien. Otro verbo que recuerden. Love it. Exactly, love. Ok, la forma pasada de love es loved, con una pequeña D al final. Muy bien, ok. Únicamente le agregamos D 
para convertirlo al pasado. Ok, ¿alguien recuerda la forma negativa del pasado simple? ¿Cómo convertimos o cómo estructuramos el pasado simple? La forma negativa. Añadimos did. Did not. Uh -huh, did not. Oh. Exacto, did not. Did not. ¿Y cuál es la contracción de did not? Didn't. Exactly. Didn't. Perfect. Muy bien. Entonces, ya tenemos la eh, didn't. Ahora, ¿qué le vamos a eh, agregar el verbo? ¿O cómo sería? ¿Cómo convertimos? ¿Cómo entendemos el verbo? ¿Cómo lo hacemos con el verbo? El verbo lo colocamos en su forma infinitiva. Excelente. El verbo lo, lo colocamos en su forma infinitiva, la cual significa que no debemos de modificar. Muy bien. Ok. ¿Alguien recuerda cuál es la estructura okay, de, la, del, um, de la forma pregunta? De la, de la forma pregunta del pasado sí. ¿Qué colocamos al inicio? Did. Did. Después colocamos. Después de did colocamos. El, luego el verbo. Falta algo, falta algo. El sujeto. Sujeto. El sujeto. Muy bien. Después del sujeto. Sujeto, verbo. verbo. Exacto. Auxiliar, did. Eh, el sujeto. Después el verbo. Muy bien. ¿Cómo colocamos el verbo? ¿Cómo tiene que estar el verbo? Infinitivo. Infinitivo. Excelente. Infinitivo. Infinitivo significa que no eh, aplicamos ninguna regla. ¿sí? Eh, únicamente colocamos el verbo en su forma infinita o en su forma base. Muy bien. Ok. ¿Alguien? Que me pueda dar una oración en pasado simple en su forma infinita. Una oración en pasado simple. Pasado simple. Pasado simple. Okay, entonces, una oración negativa en el pasado simple. Uh, teacher, no sé si soy yo, pero apenas lo escucho. Yo tampoco lo escucho. Igual yo. ¿Qué tal ahora? ¿Me escuchan ahora? Hoy sí. Ok, perdón, no sé qué. Hoy sí. Bueno, eh, le estaba eh, pidiendo una oración negativa en el pasado simple. Una oración negativa. I didn't cook my excellent. dinner. Ok, you didn't cook your dinner yesterday. Vamos a decir. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a recordar un poco los, re, los verbos regulares. Voy a colocar acá un link. Si me ayudan compartiéndolo en el grupo de WhatsApp. Ok, para se, hacer esta pequeña práctica de los verbos regulares. Regular verbs. Ok, regular verbs. Ok. Si me ayudan, compartiendo el link okay, y abriendo okay, eh, el archivo. Okay, vamos a hacer una pequeña práctica con los verbos eh, regulares. 
verbos regulares. Muy bien, ya tengo ingresada a Miss Lisbeth. Muy bien, muchas gracias. Miss Carla, thank you. Carla Eugenia. Miss Isis Montalvo, thank you very much. Mr. Bernardo, Mr. Alex, Miss Hazel, Mr. Josué, Miss Yomara, thank you. Mr. Franco. Okay, tenemos ocho. Eh, Ok, Mr. Emerson Calix, Mr. Vladimir. Ok, en, este, en, esta, en esta práctica a ustedes les va a aparecer una pregunta. En esas preguntas les va a aparecer cuatro opciones. ¿no? Van a aparecer con diferentes color y con eh, algunas figuras. Okay? Entonces... La que usted considera que es, tiene que seleccionarla. Ok. Y al final vamos a ver quién fue más rápido y quién es acertado. No sé si puedo comenzar ya. ¿Me voy a now? Okay. ok, let's start. Ok, tengo, tengo 12 estudiantes, Mr. Alberto. Miss Senia, Sara, Mr. Vladimir, Mr. Emerson, Mr. Franco, Miss Mara, Mr. Josué. Dice, yo tengo una dificultad, me aparece como que si ya estoy adentro, pero me saca por el nombre. Pero sí. Les, les esperamos, no se preocupe. Ahí está, Miss Hazel. Miss Jans. ¿Podemos iniciar ya, Miss Hazel? Thank you, teacher. Yes. Okay. Okay, here we go. Simple past, regular verbs. Three, two, one, action. Okay, dice, what is the pass up stop? ¿Cuál es el pasado de stop? Tenemos literal rojo, azul, verde, excelente. Okay. Muy bien, veamos. Okay, al momento está Miss Jancy en la quinta posición. En la cuarta posición, Miss Isis. En la tercera, third, Mr. Emerson. Second, Mr. Josué. En el first place, en el lugar ahorita, la mantiene Mr. Bernardo. Next question. Pregun segundo. ¿Cuál es el pasado del verbo carry? Carry. Ok, muy bien. Ok, mantenemos ahora a Mr. Emerson. Sube a la posición número 2 y Mr. Vladimir a la posición número 5. Number 5. Ok, question number 3. What is the password of the verb play? Ok, solo tiene 5 segundos para contestar la pregunta. Que okay, veamos exacto la forma pasada de play es played con Y ed. Ahora, Mr. Emerson Calix, él está en la primera posición y baja a Mr. Bernardo a la segunda. Let's continue. What is, what is the past form of star? Star. Exactly. Started. Perfect. Veamos si hay cambio. Miss Isis sube a la segunda posición. Mr. Bernardo baja a la tercera y... Mantiene Mr. Emerson en la primera posición. First position. What is the past form of the verb free? Free. 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 Perfect. Very good. Okay. Mr. Franco en la quinta posición. And Miss Elizabeth a la cuarta. Six. What is the past form of this verb? Perfect. Veamos. Misenia sube al podio, al quinto posición. Ok. 
Ok, Mr. Bernardo es en la tercera. Mr. Emerson. Ok, imparable. Very good. Hate. What is the password of hate? To hate. Perfect. Vamos a ver. Excelente. Mr. Bernardo Reyes, eh, segunda posición. Mr. Emerson. Ok, primera posición. Next. Adopt. What is the past form of adopt? Adopt. Perfect. Miss Easy is now is in the second position. Está en la segunda posición. Y tenemos a Mr. Alex Carvajal en el podio, en la quinta posición. Ask. What is the password of the verb ask? Ask. Very good. Muy bien. Asked. Perfect. Call. Fly. Okay. What is the password of the verb fly? Fly. Perfect. Kiss. Recuerdan? Kiss. Kissed. Perfect. What is the password of kick? It is kicked. Very good. Now, Miss Isis, I don't know now leader. Miss Isis is in the first position. Second is Mr. Bernardo. Third, Mr. Callis. Uh, Four, Miss Elizabeth. And fifth position, Josue Garcia. A study. What is the past form of the verb study? Excellent. Studied. Very good. Miss Lisbeth now is a third. Third. Miss Isis is on the first position. Use. What is the password of use? Okay. Want. What is the password of want? Wanted. Excellent. Okay. Very good. Continuamos. Travel, excellent. Okay, we need, need it. In the last question, move. Moved, excellent. Okay, la última pregunta, the last one. Jump, jumped, perfect. Muy bien, veamos el podio. Posición número tres, 
Miss Elizabeth, excellent. Second position, Mr. Bernardo Lopez. And the winner, ganadora o ganador, it is Miss Isis Montalvo. Congratulations, Miss. Okay, good job. En tercer lugar quedó Mr. Emerson. En tercer lugar, cinco, Mr. Vladimir. Okay, good job. Congratulations to the winner. Okay, muy bien. Good. Ok. ¿Alguna pregunta con eh, la práctica? Hello. ¿Any question? Okay. Ok, good. Let me see. Just give me a second. Okay. Denme un momento, quiero compartir con ustedes otra práctica. Okay. Okay, here we go. Just give me a second. Oh. Ok, vamos a hacer, voy a compartir con ustedes pantalla y me indican si lo pueden visualizar. Ok, here we go. All right. To Australia last summer. A, B, or C? A. 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 Excellent. A. She. El texto. B. 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 She phoned her mother at 10 p.m. Paso número dos. Hey. No, sí es. Sí. Sí es. Good. Alice and Tom. B. 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 Wait. Perfect. Susan. Después colocamos el cursor en la primera fila de la tabla que contiene el texto. B. Lista del personal de las aseguradoras. Sí. Okay, it is A, B, or C. A. Excellent. Booked. 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 Okay, I. 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 B. 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 I liked the movie very much. Okay, Susan and Jack. Oh. A. A. Climb, perfect. We. B. No me responde el mouse. B. B. Visited, perfect. Visited. Excellent. Good job, guys. Muy bien. Okay, good. Bueno, um, now what we're going to do, um, we're going to have, vamos a tener, vamos a ir al manual. Okay, we're going to open the manual. Page, page 28. Page 28. Eight. Okay, esta última clase de bastante repaso de la unidad 2. Okay, um, y vamos a hacer primero el ejercicio número 3. Exercise number 3. 
exercise number three, you have to write five information questions in the simple present. Use the verb from the box. Ok, lo que vamos a hacer es escribir cinco preguntas, y dice cinco preguntas, en el presente simple, el cual usted tiene que utilizar do or does, utilizando las palabras oversee, recuerden que es oversee, los sinónimos, oversee, revisar, ok, eh, también puede ser oversee, chequear, ok, analizar, oversee, ok, también tenemos manufacture, supervise, be in charge of, and network. Entonces, lo que vamos a hacer es crear cinco preguntas, ok, en el presente simple, utilizando las palabras, ok, las cinco palabras, five words, five words, ok, cinco preguntas en el presente simple, utilizando eh, las palabras que están en esa página. Que lo vamos a hacer en grupo para que se puedan auxiliar. Ok. Acá vamos. Hola compañeros. Hola Carla. Vaya, ¿usted le hizo captura a la imagen de lo del que dio el teacher? No, Carla. Teacher, no puede regalar captura. Acá está. Carla. Ah, pero creo que sí es. ¿En qué, en qué página está? Página 28. 28. Ah, vale. Ahorita. Gracias, teacher. In the simple present, use the verb from the box. Vaya. Si quieren, agarremos una oración cada uno para comenzar, como somos tres. Y de ahí vemos las otras dos. Hello, hello. Is there any question here? No, teacher. Estamos viendo si se puede compartir, teacher. Yes, you can share a screen. Ok, yo creo que aquí ya, ya. Así. Eh, um, over si dijo, ¿verdad? Sí, la primera. Ok. Um, Uh, 
Eh, podría ser do you do you ever see Did you um oversee the como se dice área teacher o como por decir área de compras ah, eh, área se dice area 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 de shopping mm. entonces sería shopping area ok entonces sería do you oversee no Shopping the area and the ajá uh -huh. oversee no 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 antes de eso va antes de el th de area ah, shopping the area ajá uh -huh. exacto ay mm -hmm. do you oversee the area ajá uh -huh. Es, aquí es esa, la otra podría ser, pongamos das. Das, eh, she. Supervise. De, ¿cómo se dice? Colaboradores. Colaboradores. Colaborate. De okay, de persona. No, así se escribe. No, con doble N que no es. Aquí, uh -huh. uh, y en manufac y en manufactura. Uy, esa, esa no la hice. Este podría ser ahí. Ella, fa ella fabrica. Dirty Manufactory. Ella fabrica. Lociones. ¿Cómo, se ¿Cómo serían lociones? Lociones. Lociones. Perfume. Per o perfumes. O mejor Ajá. perfume. Vamos a ver. Con, con do. Do they. Do, do you. ¿Y esto cómo es? But it's, but it's. Y sería, are you in charge? Como está utilizando el verb to be. Ay, pero... Entonces, la pregunta sería con el verb to be. Are you in charge? O is, is she in charge? Ay. 
Okay. Mm -hmm. Oh, budget. I see, I see teacher. Presupuesto. Budget, sí. Uh -huh. No. Do you? ¿Cómo quedamos entonces? Empatados. Una no falta. Una no falta. ¿Terminaron las oraciones? Uh, no, teacher, nos falta una. Ya, yeah, solo una. Que reporte ING es como que estuviéramos reportando. Ajá, correcto. Report, es así. Report. Va, así déjela. Uh -huh. She is in charge of report. Vaya. Oye, usted, Sandra. Eh, eh, no sé si recuerde, la... recuerde que ah. después de la preposición of, el verbo tiene que ir en ING. Entonces sería, she is in charge ah. of reporting. Ah. Ah. Y así, oh. Ah, no, Sandra, hoy usted pero otra vez. Neces, pero necesitábamos la explicación. Oye, ahí. Este, Oversight y Supervise, yo le explico a las compañeras que ambas tienen el mismo significado, únicamente es para que tengamos mayor vocabulario, o es que las utilizamos. Así es, Así es. Okay. Oversight. Ok. Vale, entonces pongamos, eh, utilizando Oversight, 
Uh, I can oversee the construction site. I can. No, 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 no. Con C A N. Can de, de puedo. Quítale la E. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Ahí está. Okay. Oversee. Uh, the construction. The construction side. ¿Cómo es? Uh, sit, sit. Sí. Uh, no, yeah. con C. No es con C. Ah. Oh. No, verifiquen ahí. No, para mí es con eso. Vayamos. Sí, construcción. Craft. Teacher. Hello. Este, para decir en Isalco es in Isalco o on Isalco. No me acuerdo. In. In. Estamos bien entonces. En la número 3 le hace falta una S al verbo supervise. Super. Así. Exacto, supervise. Bien. Ok, here we are again. Vamos a ver las oraciones que crearon con su grupo y entre las cuales teníamos la, la palabra oversee. Ok, el oversee es un sinónimo de la palabra supervise. Si alguien creó eh, el grupo número, algún grupo que quiera compartir la oración que crearon utilizando la palabra oversee. Oversee. Mi teacher, I can oversee the construction. Excellent. You can oversee the construction. Perfect. Very creative. Another volunteer who wants to tell a sentence using the word oversee. Mi teacher, he has to oversee the meeting. Excellent. He has to oversee the meeting. Perfect. Excellent. No sé si digo todas las oraciones o... Ah, adelante entonces, adelante. Michael Manufacture of Handicraft in Isalco. 
Okay, she supervised Michael. Michael. Uh -huh. She supervises the accountant department. Excellent. I am in charge of a coordin coordinating the meeting. Excellent. At my work, we have a new network. Excellent. Net a new network. Excellent. Ok, en la número dos, Michael Manufactures. Ahí hace falta la S también, porque recuerde que estamos utilizando Michael. Michael es él. Por lo tanto, le agregamos S al verbo. Manufactures. Muy bien. Very good. Thank you very much for your participation. Another volunteer, otro voluntario. Another volunteer. Otro grupo que quiera compartir las oraciones. Miss Hazel. Imelda puede compartir las oraciones para ardir. Ahorita. Thank you. Una mesa falta. I have a network of Mexican food restaurants. She is in charge of reporting. I can oversee the construction. I work in a manufactured company. Excellent. And the last one, ¿cuál faltó? Tenemos in charge of oversee manufacturing. Network. La de supervisar. Supervise. Creamos la de supervise. She. She. Supervise. The department. Okay. She, she supervises the department. Okay. Muy bien. Excelente. Ok, excelente. No sé si tenemos otro grupo voluntario. Thank you, Melda. Oh, teacher. Thank you, Mr. Bernardo. Go ahead, please. No puedo salir. Okay, does Mr. Lopez oversees, oversee the production process? Does Dell manufacture computers? Does the boss supervise the employees? Does the president is in charge of the country? Does the boss have an extensive network national route? Excellent, good sentence, good question. Thank you very much, Mr. Bernardo, and your group too. Uh, another volunteer, creo que Miss Joanna, and your group, please. Yes, as a teacher, do you oversee shopping the area? And does she manufacture? Uh, what is the pronunciation? Perfumes. Perfumes. Perfume, perfumes, okay. Uh, does she supervise the personnel? Excellent, excellent. Are you in chair of budget? Very right, good. And do you check Wi-Fi network? Excellent, okay, just let me see number one. It is, do you oversee shopping area? Shopping area. Okay. Uh, good. Okay. Muy bien, excelente. No sé si tenemos más voluntarios. More volunteers. Ok, bueno, entonces vamos a ir al ejercicio número cuatro. Ok, exercise number four. En el ejercicio número cuatro lo que hay que hacer es eh, ordenar las palabras que, que están 
este, están relacionadas con el pasado simple. Ya tienen el auxiliar, creería que únicamente es de ponerlas en orden. No vamos a agregar nada. Exacto. Ok, ya tenemos todas las palabras. Vamos a hacer este ejercicio. Son cinco oraciones que debemos de ordenar en el pasado simple. Pasado simple. Eh, tengan cuidado cuando sean preguntas, cuando sean negación y cuando sea afirmación. Ok. Eh, vamos a hacerlo en... Give me a second. Ok, here we go. Did you enjoy the training? Oh, okay, okay, perdón. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Aquí es negativo. 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 Manager. Manager. Bean. The seminar. No, attend, attend the seminar. Sí, the manager did not attend the seminar. Okay. Lo utilizamos todo. The, the manager did not. Es que unas son preguntas y las otras no. Ajá, correcto. Este, ah. Algunas son preguntas, otras solo son las oraciones. Ok. Aquí, ah, y hay que ponerle el punto, Johanna, mire. Ahí okay. está el punto. <risa> Ahorita se lo pongo. <risa> Bye. Bye. Ahí sería. Sigue. De, ajá, esa es la. Esa es solo oración también. De personal no. de personal no como no de personal eh. update si sí, update por el verbo es el verbo update their my maintenance certificate certification. Hey, no. <laughs> Punto. Sí, le puse, le puse. Va. Va. <laughs> la otra sí es como es pregunta. ¿verdad? La otra es pregunta. Sería ti. De supervisor. De supervisor. Supervisor. Business card. 
es exchange, no. Lo va al verbo. Exchange es el verbo. Es de supervisión. Business car. Business car. Business Oh. Es cosa más horrorosa. Está mi compuesta. Lleva punto esta, no. No, eh, la otra sí, no. la última. No, eso, hasta ahí llega. No, hasta ahí. Bueno. La otra sería de. Vida en la primera. Ah, no. No, no, no. Sería. No. sería... My the, the world, the world, the means... network. No, no. Is the world my my world? Is... No.
o con lugares. Ah, ok. Ya está hablando como de una convención. De redes. Ajá. Ajá. Falta algo, siento yo. My work is needed. Network. Network. Cinco, seis, siete. Cinco, seis. Nos falta una palabra. El, eh, el D, el D, ajá. <coughs> My workmates didn't network at the convention. Mm. Es como que las puse quizás al revés, va. <laughs> Eh, Bernardo, una pregunta. Pasaron lista a las ocho. ¿Perdón? Pasaron lista a las ocho. Sí. Uh -huh. Sí. Ah, sí. Ok. Lapicero. <risa> No sé lo demás si les parece o okay. qué. Si tienen algún comentario, sugerencia. My work needs to the network at the convention. Teacher, una pregunta. En la última, ¿qué significado tiene network? Red de trabajo. Network. Network tiene varios eh, significados. Por ejemplo, puede ser como, como interacción. Interacción también puede ser cuando se refiere a, a social medias. Por ejemplo, Facebook, Instagram. Pero también se, se pero ya relacionado a, a empresas, es como ando, como crear contactos entre empresas. Ok. Por ejemplo, cuando trabaja, por ejemplo, vamos a un ejemplo, cuando trabaja la Curazao con, con Coca-Cola, por ejemplo. Entonces ahí están, están, eh, trabajando empresas diferentes para crear una mejor imagen. Es como ampliar. Ah, se podría decir como que, como que una colaboración entre diferentes empresas. Como ampliar, ampliar contactos entre empresas. Okay. Uh, ya yeah, terminaron ¿verdad? Sí, entonces eh, en, en la última sería algo así Como el ejemplo La última My workmate, esa My ¿Sí? workmates uh -huh. My workmates didn't network at, uh -huh. Se referiría Pero a eso como relacion, no Relaciones uh -huh. No buscaron ampliar O trabajar con diferentes o no se relacionaron, algo así. Exacto, muy bien. Sí, todas uh -huh. también han dicho, enjoy the training, the manager, didn't attend the seminar, the maintenance personal update their certification, muy bien. Did the supervisor exchange business cards, my workmate didn't work at the convention, muy bien. Ok. Regresamos.
Ok, bueno, tenemos after working in groups. Ok, here we have this element. Tenemos order, the word create positive, ¿Ah? negative, and statement in the simple past. Number one, number one. How about Miss Carla Eugenia? Can you read the sentence number one, please? Ya en orden. Did you enjoy the training? Did you enjoy the training? Excellent, very good. Miss Sandra, number two, please. No, teacher, yo no pude trabajar porque no tenía cómo estar viendo. El celular se me descargó y no había nadie. Todo el mundo estaba ahí y no estaba. Así que me quedé sin poder hacer nada. No tenía para estar viendo ahí. Lo ah, siento. Okay. Uh, how about Mr. Ulises? Emerson Ulises. Ok, teacher. Number two. Yes, number two. The maintenance personnel update their certifications. Exactly. Eh, ah, esa es la ley, la número tres, ¿está bien? Ah, perdón, eh, perdón, sí. The maintenance the personnel update the certification. Excellent. Very good. Miss Imelda, number two. It sería the manager didn't attend the seminar. Perdón, podría repetirlo. <clears throat> eh, the manager didn't attend the seminar. Excellent. The manager didn't attend didn't. the. Perdón. Ese de didn't. Se ah, me didn't, me didn't, didn't attend the seminar. ¿Qué significaba attend? Yes, attend. Asistir. Exacto, asistir. Okay. Asistir. Asistir. ¿Y cómo se dice asistir en inglés? De, bueno, ¿han escuchado una palabra que se dice asist? Asist. Esta palabra no significa asistir, significa ayudar. Así, no se vayan a confundir. Ok, attend es llegar y assist en inglés es ayudar. Assist. Very good. Bueno, eh, number four. Number four, Miss Hazel. Did did the super by exchange exchange the business card? Okay, good. Repeat after me. Business, business, business. Excellent. Okay, una vez más, please. Business. Hoy completa la oración, please. Did the supervisor exchange the business card? Excellent. Okay, supervisor. 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 Excellent. Ahora, number five. Creo que si nos ayuda Mr. Bernardo, number five. Hey, teacher. My workmates didn't network at the convention. Excellent. My workmates didn't network at the convention. Very good. Muy bien. Bueno, acá pueden ver eh, más vocabulario. Ok. Y dice, what info should be present in a business card? ¿Qué? Ok. ¿Qué información debe ser presentada en las cartas de presentación? En las cartas donde dice... Eh, sus números de contacto, el nombre de la empresa, etc. Entonces, ¿qué es photo of you? Usted me tiene que decir, le voy a ir explicando todas las palabras y ustedes me dicen cuáles son necesarias para poner en la carta de presentación y cuáles no. Ok, for example, number one says photo of you. Ok, una fotografía de usted. Photo of you. Ok, number two, eh, QR code. ¿Saben cuáles son los códigos QR? QR. Son esos códigos que usted necesita su yes. celular. Enfoca el código y lo redirecciona a un sitio web en, en internet. ¿Ok? Mm -hmm. Un QR. 
eh, el título de su trabajo. Job title. Job title. También tenemos social media links. Por ejemplo, eh, su sitio, el sitio web de Facebook, Instagram, okay, um, WhatsApp. Okay, esos son social media links. Social media links, las redes sociales. Ok, tagline. ¿Qué es un tagline? Tagline son, por ejemplo, esas frases eh, de cada, que cada empresa tiene. Por ejemplo, han visto Nike, dice just do it, solo hazlo. Just do it. Son como, podemos decir, eh, lemas, ok, taglines, tagline, o también puede ser, creo que también como slogans, taglines. Ok, también tenemos mail address, su correo electrónico, mail address, name, name, su nombre, company logo, company logo, el logo de su compañía. Ahora ustedes me dicen si es necesario, eh, cuáles consideran que son, cuál es la información necesaria que debe de colocar en su carta de presentación, en la tarjetita. Do we have, we have photo of you. QR codes, job title, social media links, tagline, mail address, name, and company logo. Okay, what is the information you think it is very important in the tagline, in the business card? Company logo. Company logo, okay. Social media, name, mail address, y QR codes. Ok, entonces, Mr. Eh, Emerson says, company logo, I'm sorry. What else? Eh, name, 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 media links, mail media. address, mail address, social media links. Ok, social media links. Job title, title. Ok, job title. Job title. Excelente. QR codes. Ok, QR codes. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que eso es como la información más importante que debe de incluir un business card, como una tarjeta de presentación. Ok, QR codes, job title, social media links, company logo, name, mail address. Ustedes consideran que esa es la información más importante. Ok. Ay, el teléfono. Ah, eh, ok. Puede ser incluido también en social media links, right? eh, en las redes sociales como eh, WhatsApp. También es una red social. WhatsApp. Ok. Ok, recordarles, tagline es como un lema okay, que las empresas tienen. Como mencionaba, Nike tiene la, eh, la frase que dice Just do it. Just do it. Okay, do you have do you have business cards? Do you have business business card? ¿Alguien de acá tiene alguna business card? No, right? Creo que ya va quedando ok, desfasada, creería. No sé. Ok, very good. Ok, ahora eh, vamos a ir a la parte de la pequeña evaluación que tenemos este día acerca de el simple past. Simple past. Ok, donde tenía que crear su pequeño discurso. Ok, your small speech. Ok, telling an event from the past, un evento del pasado. También le sugerí ciertos temas. Usted podría tomar como ejemplo para poder organizar su pequeña presentación. Usted debe utilizar, donde debe de utilizar verbos en el pasado y relatar una situación okay, eh, que ocurrió tiempo atrás. Ok, long time ago. Algunos de ustedes dijeron que iban a hablar de su childhood que otros de inventions que fueron realizados tiempo atrás o cosas que no existían 20 años atrás, que y cómo hacían las personas para sobrevivir. 
o que otros que hicieron ayer, what you did yesterday, y diferentes temas. No sé cuántos ya están listos para su presentación. Your presentation, nobody. Bueno, entonces, eh, parece si damos los últimos, los últimos detalles, damos los últimos detalles, y si les relatamos la presentación a algunos de nuestros compañeros, y también ellos nos pueden dar una, un feedback en qué podemos mejorar, qué detalles podemos agregar. Ok, good. Vamos a hacer esto por alrededor de five minutes. Ok, five minutes. Let's see. Ok, here we go. We're going to practice. Vamos a practicar. Quality. We had a romantic diner surrounded by trees and many flowers. I also went to Los Naranjos. Cold weather is my favorite. I visited Paso de Alaska. We walked, we ate many desserts and typical food. We, esa palabra no la puedo pronunciar. Camines, we loved it. and we really enjoyed the. Caminares, walked. Walk. Uh, what? Walk, caminar. Uy, pero es que no sé por qué me. Es L-A-U-G-H-E-D, o qué era que quería poner ahí. No sé. Loud, loud, me teacher. Caminares, walk. walk. No, es. Ah, no, nada que ver. Reír es. Ah, smile. Ah, laugh. What is the pronunciation? Laugh. Laughed. Okay. Como una F, laughed. And, and where will really enjoy the cold atmosphere? Uy, qué feo. Ya. Okay. Bueno, Sería enjoy. Yo no sé mucho, pero. Enjoy. No puedo pronunciar. Vaya, ticho. Okay. De... ¿Cómo va, mister? Por aquí, practicando un poco. Excelente. Ya lo tenemos un poquito listo. Muy bien. Ahora usted, Yancy. Hola. Hello. Good evening. Um... Tenemos que, tengo que, eh, ok, treinta okay. años, Ay. sí, uh 
Los compañeros están trabajando, teacher. Ah, ok. Teacher, sáqueme de duda. Y como solo era un minuto, lo más reducido posible. A mí me va a sobrar 59. Yo creo que me tardo más porque como pienso y esto cómo se pronuncia. Ajá, vaya. Ay, no, no sé si cómo me va a quedar eso. Ah. No sé, a nosotros pues sí, si se ríen ya ni modo, acá vamos a hacer va. No, y que van a andar riendo. Lástima, no van a hacer eso. Teacher, hay unas palabras que la verdad es que no sé cómo se pronuncia. ¿Cuáles? Dígame, le vamos a ayudar a ahorita. Este, mire, quiero ver, le voy a, ahí, le puedo compartir aquí mi, mi, mi cosito. Adelante. Ahí está. Oh. Yesterday was a very exhausting day of work because the whole day was full of meetings and the problem that occurred in different areas of the office which could be solved, but due to the lack of will on the part of colleagues, the problem, they became more difficult. As a result of these misshapes, the drastic measures had to be taken of the new process so that they do not happen again. But now the process of requesting the requirement will be longer and with more authorization signatures. At the end of the work day, with virtual meetings on the way home, the traffic was heavy and it was more difficult to get home. Muy bien. ¿Cuál fue Arias. el problema? Areas. Areas. Ah, areas. Areas. Ajá. ¿Cuál fue el problema que ocurrió, Miss? Este, hay un equipo en, el, en la oficina de que las compañeras son bastante nuevas ah. y están jóvenes. El problema es que se tomaron una decisión para atender un inconveniente con un cliente que ellas no tenían por qué tomar esa decisión porque antes de hacer cualquier cosa tenía que pasar por mi autorización. Ah, ya, ya, ya. Y bueno, no se hizo de esa manera, entonces el problema se hizo más grande porque fueron a dejar cierta documentación donde el cliente que no tenían por qué irla a dejar. Ah, entiendo. They became, ok. Sí, está bien, Miss. A una palabra que... Bien. Si quieres se lo voy a volver. Ajá, démosle. Yesterday was a... Yesterday was a very exhausting day of work because the whole day was full of meetings and, and problems that occurred in different areas of the office, which could be solved, but due to, due to a lack of will on the part of colleagues, the problems, they became more difficult. As a result of these misshapes, drastic measures had to be taken of new process so that they do not happen again. But now the process of requesting the requirement will be longer and with more authorization signatures. At the end of the work, they, with virtual meetings, on the way home, the traffic was heavy and it was more difficult to get home. Areas. E, area. una e, areas. Area, areas. Areas, exactly. Areas. Areas. Va. Yo digo, si no, ya me trabé de todas maneras cuando esté ahí. Ya es me voy a olvidar. Este, el, el propósito es que vayan soltándose. Teacher. Yeah. Sí, 
Dígame, Miss Imelda. Fíjese de que yo sí me siento bien trabada. Ella, bien galán, habla. <risa> ¡Qué galán! <risa> Pero fíjese de que yo lo hice así en eh, la pizera, ahí en, en, el, en la volada, ¿verdad? Y después lo traducí. Okay. Pero fíjese que bien raro me quedó, mire, ve. A ver, aquí está. Esto de 198, no sé por qué me, lo, me quedó así. Y eh, le voy a decir qué es lo que quise poner. Dice, 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 mi nombre good, es Xiomara Pineda. Uh -huh. Uh -huh. Good night, eh, my name is Xiomara Pineda. Is a little... ¿Qué quiere decir es, is a little? Es una pequeña, un poco. Ah, ajá, es que yo quise, hoy le hablaré un poco de mi último cumpleaños, quise poner yo, pero aquí donde dice, con, donde dice cumplean, quiere decir, quería decir poner yo cumpleaños, pero no sé por qué me lo tradució así. Sí, porque sería, I will talk about my last birthday. Birthday, ese cumpleaños, birthday. Así que no sé, me siento a cero ahorita porque no, no siento que no es así. ¿Qué hago? Lo vuelvo a hacer. Es que quizás tra hizo la traducción de todo el texto de una vez. Le recomiendo que cuando haga traducciones los haga por, por poquito, digamos. Por palabras, por palabras. Puede ser por palabras o por frases, por oración. Porque ahí cumplean, que quizás en, en español lo escribió mal. Cumpleaños. Uh, ah, es cumpleaños. birthday. Birthday. ¿Y qué hago, teacher? ¿Lo vuelvo a hacer o okay? qué? Si gusta, vuelvo a lo hacer. Y si no me alcanza el tiempo. Pues tenemos un 15 minutos. 25. Ah, pues me, me deja de último. Vaya. <ríe> Entonces empiezo nuevamente. Are you ready? Yes. Yes. Muy bien. ¿Lo hacemos ahorita o vas a después? Ahorita vamos. All right, here we are. Ok, el momento ha llegado okay, para lucirse. Very good. Ok, vamos a iniciar a relatar un evento en el pasado. El propósito es que pueda ir eh, practicando más su improvisación, su área de eh, habla, speaking, speaking. Así que recuerden que todos estamos aprendiendo. Y eh, si nos equivocamos, también eh, es una forma de cómo aprender. Ok, así que vamos a con un voluntario. Volunteer. Mi teacher. Ok, Mr. Bernardo. Go ahead, please. Ok. Good evening. I'm going to talk about the first time I went to the cinema by my own. The first time I visited the cinema by my own, I was 16 years old. I went with a friend and we bought tickets for Spider-Man 2. We made the big rookie mistake. We chose the seats in the first line right in front of the screen, thinking that we, we would have a better view, but we couldn't be so wrong. The seats were so uncomfortable. They were so close of the screen and we had to raise our heads to could watch the movie. But that didn't stop us to enjoy the movie. It was the coolest movie that we have seen in our life. The special effects were so out of this world and the plot was so amazing. At the end of the movie, we finished, we finished with naked, but we were so satisfied and excited because of the movie we were just saw. We talked 
about the movie for an entire month. And even at uh, this year, Spider-Man 2 is considered the best movie of all the Spider-Man movies. Just that. Excellent. Un minuto 25. Okay. Good job, mister. Okay. Es solamente el verbo elegir. Elegimos. Okay. El pasado es ah, chose. Chose. Lo pronuncié. We chose. No, lo pronuncié en presente. Chose. Sí, Pero pronuncié. muy bien. Okay. Incluyó okay. bastante verbos. Eh, tiene buena... Eh, tenía una secuencia la historia very good fue muy bien y al final eh, dolor de cuello no lo escuché muy bien creo que dijo naked ah naked perfect muy bien good all right okay another volunteer mi Vladimir Mr Vladimir okay thank you Mr uh, hello good evening my name is Vladimir I work at hotel Hotel Crown Plaza San Salvador. Yesterday, I had to attend for a meeting. The first meeting was with general manager to talking about the budget for 2023. In this meeting was where uh, the execute, execute uh, housekeeping, chief maintenance, uh, general Sales, sell. How do you say? Ventas, sales. Sales, sales. Sell, sales. In the second meeting was uh, to talk about the project to America because uh, it is the largest room in the El Salvador. It's improving. Uh, the third meeting uh, was about customer satisfaction index and the last meeting uh, we talking about the work to be done the next week because the next week is the hotel was uh, will be full only teacher excellent Mister. very good uh, presentation you gave us a lot of detail no te vas a detalles okay solo uh, we were talking we, okay. were... We, we were talking. Excellent. Estábamos hablando. Okay. We were ah, talking. Okay. We were talking. Thank you. Excellent. However, good presentation. Muy bien. Okay. Excellent. Miss Hazel. Okay. Miss Hazel. Okay. Voy a aprovechar. Tal vez me escuchan por la tormenta. The best day of my life was September 26. Was the day my daughter, Itzel Sofia, was born. I was ner nervous. I had waited so long for the for this moment to arrive, and it was the best. The best day of my life. I was 30 years old and I am hypertensive. And the, acá creo que lo escribí mal, pero no sé. The delivery was painful, but easy. And when I meet her, I saw the love of my life. No sé si se escuchó. Sí, sí. Eh, very good. Ok. Solamente la pronunciación de arrive. Arrive. ¿Podría repetir conmigo? Ar arrived. 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 Excellent. All right. Very good. Thank you, Miss Hazel. Okay, Mr. Emerson, Ulises. Okay, teacher. Hi, I am Emerson. Thinking about the things that didn't exist 20 years ago, I was curious to investigate. First, DVD. There is, there is not some where the DVD player is missing. It seems that it, that it has been with us 
all our lives. But really, that standard was born in what, 1995 and began to speed from the 1998. But the years in 2000, many house, houses were still using the old cassette players. Then, the digital photo cameras incorporated in the telephone modes or manufactured on the old photography house. Digital cameras become fashionable from the years 2000 in various low. They were very expensive and very bad. The, ex the explosion came a few uh, years ago. By the way, the inventor of the digital camera was Kodak, a film manufacturer, but, that, but he didn't trust it. Today, Kodak is almost ceased to exist. And finally, Google, the, com the Californian company was born in the 1998. Two guys invented a faster shares engine and when they wanted to sell, sell it, nobody wanted. Yahoo re rejected, so they released in their homes, in their homes today, is the most used search, search engine in, in Spain and around the world. Finish. Okay, good, Mr. Emerson. Okay, same. Good pronunciation, good fluency, good time. Okay, solo vamos a mejorar la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación de eh, I was curious to investigate. Investigate. I was curious to investigate. Excellent. Okay. Also, realized. Realized. Me di cuenta que. Realized. 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 Okay. También el verbo used. 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 Excellent. Used. Okay. Se dijo used, pero es used. 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 Thank you, Mr. Emerson. Okay. You're welcome. Eh, Miss Sara, please. Okay. Good evening. I will tell you a little about my childhood. My full name is Sara Abigail Lopez. I was born on my 21, May 21, 1993 in San Vicente. My childhood was one of the best years because I enjoyed my childhood. I played soccer and many more games with my friends. The time was hairy without del delinquency. And you could enjoy the little, the little that life gave us. There were no phones or computers. We had fun playing in the afternoon after school. I was raised and the educated by my grandfather to whom I am grateful for his teaching and I bites because of him I am the person I am today. Excellent. That's finished, finish. right? You finished. Yes, okay. finish. Okay. Okay, you spoke more than a minute. Hablo más de minuto. Okay, muy bien. All right. Alrededor de un minuto veinte. Muy bien. Ok, la pronunciación del verbo, bueno, de la palabra eh, niñez, que es childhood. 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 Okay. ok, también la fecha de su cumpleaños, creo, que dijo 21. May 21. 21st. Oh, 21st, ok. 21st. Y... Eh, Fui, creo que quiso decir, fui eh, criada por mi abuelo, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Entonces, raised. I was raised. Raised. Raised and educated. 
Exactly. Educate. Perfect. Educate. Esos okay. tres detallitos. Muy bien. Excelente. Okay. Muy bien. Eh, another volunteer. Mi teacher. Miss Sandra. Ok, Miss Sandra. Mm -hmm. Go ahead. Um, ok. 20 years ago, there was not much technology. We used a cell phone in the community. And when they call it use, uh, the manager went to our house to the let us know. So we communicate, uh, communicate, esta palabra no sé cómo se pronuncia, communicate then the phones uh, operate to uh, know. Esta otra palabra que no sé cómo se pronuncia, teacher. Este es T H R O E W. ¿Cómo se pronuncia ahí? Throw. Um, throw voice. To be able to call. Today we, we can not to be without cell phone. It is more practical. It helps you use to communicate more easily today it is necessary to do our activities finish excellent okay muy mm -hmm. bien eh, okay miss la pronunciación de used okay used 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 excellent con una uh -huh. t una leve t al final used used Yes. Tenemos communication. Dijo communication y ahí utilizó el verbo que es communicate. Communicate. Mm -hmm. Y el verbo live. Live. Usted dijo live, live pero es live. Mm -hmm. Y eh, le voy a dar una recomendación. Eh, no se detenga en la presentación, Miss, porque si no pierde la secuencia. Eh, sí, es cierto. <risas> eh, lo que usted puede hacer es, como usted cree que se pronuncie, y al final yo le voy a ayudar si existe la corrección. Para que no pierda okay. la secuencia de lo que va diciendo. Ok. Ok, muy bien. Okay. Sin embargo, buena fluidez. Y, eh, ha mejorado bastante en la pronunciación. Muy bien, Miss Sandra. Ok. Another volunteer. Volunteer, Miss Alejandra. Okay, go ahead, Miss yeah. Alejandra. Okay, I went on vacation last week for the first time. I traveling alone to the USA to visit my family. We went to a baseball game, many restaurant, beach, and many places. I had a lot of fun. I meet many beautiful people and places. I was a fun and learning experiences for example i understand even more the importance of speak english because it was very difficult for me to understand what people who did not speak in, speak spanish told me and that was terrible i only went for seven days the days go by very quickly on the way back to the country, I made a stopover in Florida. The flight was delayed and I had to run around the airport <laughs> and to not miss the other flight. I ended up very terrible. It was incredible experience for me. One. Finish. Yeah. Ok, muy bien. Ok, solo vamos a, vamos a, a practicar la pronunciación de it was. It was. Ok. It was. Eh, también la pronunciación del verbo aprender. Learn. Learn. Usted lo dijo aprendiendo, ¿verdad? Que es learning. Learning. Ok, también dijo uh -huh. los días fueron rápidos, si no me equivoco. Me equivoco. Uh -huh. Entonces, si era days, el verbo iba a ser where. Days where. Y se dijo day was. Sería days 
were. They were. Eh, me gustó la forma que inició. Es eh, bastante clara, bastante fluido. Muy bien las pronunciaciones al inicio y al final de cada palabra. Sin embargo, ya en las últimas líneas se me quedó sin gasolina. Sin, se, sentí que iba su, el volumen de su voz iba bajando. Okay. Es que mantiene uh, la garganta, pero... Ah, ok, ok. Lo siento. Uh -huh. Pero eh, muy bien, okay. bastante claro toda la primera parte. Muy bien, ok, excelente. Okay. ¿Otro voluntario? Mi teacher. Ok, Miss Imelda, thank you, Miss. Okay. Good evening, eh, my name is Xiomara Pineda. Tonight... I'll tell a little the my birthday. It was the 8th the February. That's day working until 6 o'clock. Uh, when I head home, my family, they were prepared a dinner, celebrated with my friend in my family. There was food, cake, and so drink. Uh, my day special for me. Excellent. Very good, Miss Imelda. Very good. Okay, vamos a practicar la pronunciación de talk, hablar. Talk. Talk. Se escribe T-A-L-K. Talk. Sin la L. Talk. Talk. Uh. Ok, también eh, dice que trabajó el día de su cumpleaños. Ok, trabajar en el pasado. Worked. 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 Excelente. Con D, ¿verdad? Con D. Con T al final. Worked. Con, Con la pronunciación. Worked. Worked. Ok, también eh, que, le, que le prepararon. Ok, cena. Okay. El verbo preparar. Prepare. Prepare. Pre prepare. Prepare. prepare, con una E, no, prepare. no es A, no es prepa, es prepare. Entre la E y la I. Pre, 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 Excellent. Pre, pre. Excellent. Bien, Miss Imelda, thank you very much. Ok, another volunteer. Último voluntario, porque ya nos queda poco tiempo. Mi teacher. Ok, Miss Carla. Good night. My name is Carla Sotelo. Yesterday was a very exhausting day of work because the world day was full of meeting and problem that occurred in different areas of the office, which could be solved by the to a lack of will on the part of the co college. The problems, they become more difficult. As a result of this, mischief, drastic misure had to be take off new process so that they do not happen again. But now the process of re requests the requirement will be longer and with more authorization signature at the end of the work day with virtual meeting. On the way home, the traffic was heavy and it was more difficult to get home. Excellent. Thank you, Miss Carla. Okay, muy bien. La, eh, la acentuación. Okay, también la inflection de las palabras. Solamente eh, meetings, plural, meetings, con ese al final, meetings. meetings. Ok, eh, la palabra area, area. Area. Muy bien. Area. Eh, sold, sold. De solventar, sold. sold. Ok, sold. and request. 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 Excelente. Ok, thank you very much. Muchas gracias a todos los estudiantes que participaron en esta pequeña práctica ¿okay? donde tenían que utilizar verbos en el pasado y relatar una actividad. ¿Okay? Recuerden que a través de la práctica es como podemos ir mejorando y también en un contexto real. ¿okay? 
Así que vamos a tomar la asistencia de este día. Miss Alejandra María. Mr. Brian Alexander Jaime Pérez. Rodríguez. Castro Santana. Present teacher. Thank you. Um, Rodríguez Díaz. Present teacher. Franco Núñez. Present teacher. Monroy Calix. Present teacher. Hernández Quintanilla. Present teacher. Pineda Castro. Present teacher. Parrilla García. Teacher, una pregunta. ¿Tomó mi asistencia? Vladimir. Vladimir, sí, mi señor. Rodríguez Díaz. Sí, sí. Gracias. Alfaro de Canales. Mi teacher. Hernández Carvajal. Present. López Montes. Present teacher. Neftalí García. Present teacher. Hernández Sotelo. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Thank you. Guillén Cruz. Guillén Cruz. Jan Siquelita. Present teacher. Jenny Gabriela. López Montalvo. Ok, bueno, eh, una semana más, ok. Terminamos la unidad 2. Siguiente semana comenzamos con la unidad 3. Recordarles finalizar las actividades de la plataforma, ok, este día, ok. Nos vemos en la siguiente clase. Ok, thank you very much. See you on Monday. Take care. Bye bye. Night, teacher. Night, teacher. Bye. 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 Bye.